Good morning, everybody. Good morning. Good morning. <laughs> Nagulat na naman si partner. <laughs> Good morning, guys. It's another day. It's another new day. It's another day of day. <laughs> Yes, yes, yes! Meron tayong six days off. Today is Saturday and well, as you can see, I am so fresh na fresh. Ah. <laughs> What's that? It's already 11.20 a.m. guys. Ang aga ko nagising, 3 a.m. Yung ilong ko, grabe, grabe yung halos hindi ako makainga, punong-puno. Naglimis ako ng ilong, yung ano, ano matawag doon. Meron kaming ano, maliit lang talaga siya na ano, plastic na bottle tapos may May pagganon siya na ano, basta parang il 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 ilalagay mo lang siya dito, tapos yung tubig, um, lilinis siya sa ilong mo, tapos lalabas sa kabilang butas. So yun, hilinis ko, tapos after, humiga ako ulit from 3 a.m. hanggang 6 a.m. guys. Wala talaga akong tulog, as in, hindi ako nakatulog. Tapos, from 6 a.m. hanggang 9 a.m., yung tulog ko is paano talaga, gising, tulog, ganyan. Tap kasi yung ilong talaga, punong-puno talaga, hindi pa rin siya ano. Tapos sabi ko, okay, kaya ako na bumangon. So yun, bumangon ako, naglinis, nag-breakfast, tapos naliko. And then I'm fresh! <laughs> well, the weather is beautiful. Punta sana kami ngayon sa Berlin, guys. Pero, hindi kami natuloy kasi meron kasi akong vacation from July 1 to July 9. Tapos before that, June 24 ata, meron akong vacation hanggang ma-end sa so June. So, nga 2 weeks yung free ko from work. So, sabi ko, hindi na lang this week, after next week na lang para hindi ka ma-stress. Kasi kailangan daw namin doon ng mga 4 days. Kasi hindi lang isang lugar yung pupunta namin. Kasi meron nga siyang museum na pupuntahan. Dalawa ata o tatlo. Tapos after transfer kami ng another place. I think sa Potsdam ata. So, yun. So, kailangan namin ng at least 4 days. So, sabi ko, para hindi masyado stress. Kasi kung Kung ngayon kami pupunta, tapos Sunday, tapos no, sa Monday kasi guys, mga museum dito sa Germany is closed. I don't know why, kasi sa Monday closed siya. I think there are places na open, pero most of it talaga, mga museum dito is Monday closed sa lagasin. So sabi niya, okay, para, para hindi kami medyo ma, ma overstay or not overstay, pero parang hectic yung time or... So sabi ko, doon na lang tayo pupunta pag yung sa long vacation ko talaga together with days off. Six days ang day off ko, pero I think we will go out today. <laughs> pero dito lang around Frankfurt. Saturday din kasi guys, ang daming tao sa labas ngayon. The weather is so beautiful. Pero hindi kami sa downtown pupunta. Sa ano lang pupunta. But anyways, ngayon yung sipon ko medyo wala kasi niligo ko siya. Hindi ako nagligo ng hot water na ang niligo ko is yung malamig talaga. Para medyo malamig-lamigan yung ulo ko. And we are outside. Yes, dahil wala kami ng gawad sa bahay. So, lalabas na lang kami. Hanap kami ng ano guys, lugar kung saan kami makakapag cherry picking. So, on the way na kami doon. So, akala ko makakapag picking kami. Hindi pala pwede mag picking dito guys. Pero, ang laki niya na ano, cherry farm. Yan sa likod ko. Diyan, doon sa unahan pa. Tapos, ito yung dyan. Dyan na lang kami pumasok at bumili na lang kami ng cherry. <laughs> Kasi daw, hindi pwede. Meron silang sariling pickers. Pickers ba tawag nung? Hello guys. So, ito try natin. Hindi pa to siya hugas, pero anyways. Ito yung dark kasi pag dark mas matamis. Mm. Carry now. Huh? Walang hugas-hugas. <laughs> Fresh from the farm. Charot. Sayang. Ang dami talaga ng cherry tree doon. Tapos ang dami ng bunga. Mm. Charot siya. So, ayan. Ang init. Ang init, init, init. Look at the cherry trees. Ayan. Ang dami niya. May mga bunga na talaga. And we are back in the house. Nakapagbis na kami. Kakarating lang. 2.30 p.m. na guys. Yeah, ang init sa labas guys, 30 degree. Ah, oh, grabe. Ang tirik. So, nawalan ako ng gana. Sabi ko, gusto ko nang buwi. Oh, thank you so much. Dahil hindi kami nakapag-pick-pick-pick doon, bumili na lang kami ng ano. 
Vamos lá. A fresh na fresh. Hi there again. I am in the kitchen. <laughs> Ang aga pa ngayon. Ano pa? Kakatapos ko lang kumain ng ano. Saging at saka coffee. At 3.30pm na pala dito guys. At kasi maglulut ako ng sinigang na buto-buto. Yun ang ating gagawin. Yes, na ano ko na pala to. Na napakuluan ko na to. Yung buto-buto. Napakuluan ko na siya ng once. Kasi hugasan ko pa siya. Pinakuluan ko lang siya ng once. Pampawala ng lansa. So yan. Pulang ako ng ano. So mainit ka pala ka to. Kahit na ano lang. Kunin ko lang yung ano. Ano magtawag to? Yung dark. Hindi <laughs> ko alam sa yung mga dark dark dark. So, kasi nagpapalansa sila ng ano eh, ng sabaw. Hindi ko na siya masyadong ano eh, para may matira pa na pampalasa. Niluluto ko siya ahead of time kasi meron akong gagawin mo na yan. Pakailan ko mag-edit. Hugasan ko lang ito ulit kasi may mga dumikit na ano. Lumps patawag nun. Ano eh. Ang daming oil. Ayan. Ayan, lagay ulit. So, mainit ang gamay ka natin. Pag ano lang naman ito guys, ang isang barangay. <laughs> ang daming sabaw. Meron na tayo dito mga ingredients guys na slice ko na din siya. Meron na ako dito radish, bell pepper, onions, spring onions, ginger yung last na portion ng Chinese peach chai. Wait, ang ilagay ko lang tong ano, ginger para pampakop, pampalasa ng ano. Siya pa yung onions. Lagay ko na din ng half ng bell pepper para medyo ma ano siya. Gusto kong ilagay sa ano guys, whole na pepper. Ano lang. Yan. Mamaya ko na siya lagyan ng asin pag, pag gumulo na siya para pag naglalagay ako ng asin before, siya kumulo. Nagre-red talaga ang meat, tas ayoko nun. <laughs> And then, yung ating talbos ng kamote. Lagyan natin siya ng talbos ng kamote. And then, naka-freezer to sila kasi gagawin ko sila sila ng ano, lawoy. I-ano ko na lang siya sa sinigang para mas masarap yung sinigang natin. So, ayan ang ating sinigang mix. Hintayin ko lang siya makulo, tapos ilonod ko yung mga matitigas. You know na. So, that's it. <laughs> Good evening. It's 5.30 and dinner time. Good evening. Kain. Kain. <laughs> You know what sky means? No. Yeah. Good appetite. Good. <laughs> it's 5:30 p.m. at maaga tayong nag-dinner kasi pork to. Matagal to ma-digest. No? <laughs> at luto na ng ating sinigang. Mm. Diba? Noodles. At our partner is yung last portion ng ating bihon. The fourth time. The fourth. <laughs> Pakapat na araw na. <laughs> So, masarap to kasi meron tong talbos ng kamote. Wow! Kasi wala tayong kangkong. Kain! Mmm, ang sarap. Mmm! Nakalimutan ko ang ano, maglagay ng tamatis. Wala na talaga akong ibang maisip kung anong gagawin ko. <laughs> May suggestions ba kayo? Meron niya pala yung nagsuggest. Ang tagal niya nang nagsuggest. Si ano yan na? Parang si Tina Mo Morales ata yung pangalan niya. Nagsasuggest siya ng ano, ang um, 25 things about me ata yun. Nagrayo na hindi ko pala nagawa kasi hindi ko alam. <laughs> Tapos nagtanong ako kay Libian kung, kung mga ano mga ano yun, mga questions, mga ganun. Sabi niya, it's all about me. Yeah, okay. I know it's all about me. It's all about me. Pero, ang dami naman, 25. Tapos sa, sabi, sabi niya, hindi 25. Kung ano yung age mo, sabi ko, ha? 35 na ako. So, so sa 25, naramihan ako. How much more sa... 35 things about me. Sabi ko, oh my God, hindi ko nalang yung gagawin. <laughs> Ang dami kasi. Anong sasabihin ko? Anong mga ano ko? Yung favorite color, mga ganyan. <laughs> Maybe you can just ask, um, you can just write some questions down in the comment section. Yeah, you can ask whatever you want. <laughs> Because, ang dami kasi. 35 things about me. Sabi niya, madali lang yan. Sabi ko, mm, mga anong question naman kaya? Kasi nga hindi pa ako masyado open, di ba? Alam niya naman yun, di ba? Sorry nga pala, Tina, Tina Morales, ata yun. Sorry nga pala, hindi ko pa siya nagawa. Kasi hanggang ngayon pinag-iisipan ko pa. <laughs> Matagal na yun, mga a month ago na ata yun, or before pa kami nag-US nun. Mga, yeah, two months na ata siguro. <laughs>
good morning and i'm back everybody it's already 11 a.m guys kasi magbi bake tayo today it's my first time in this vlog so guys ano ang bibake ko magbi bake ako ng spanish bread oh di ba <laughs> yes because i am i am craving spanish bread and so it's a perfect timing kasi 11 pa tapos matatapos ata siyang mga around 1 hour. Good time siya na i-partner with coffee but later mga around 2. Well anyways, magbibake na nga tayo. <laughs> and first, I'll show you the ingredients. So guys, meron tayo ditong all-purpose flour. na measured ko na siya, 3 cups. At meron din ako ditong milk, 1 cup. Meron din tayo ditong melted butter, 3 tablespoon. May before ata to, medyo pero no problems na yan, okay? And 3 tablespoon sugar. So now, the egg, much better siya pag large talaga para one lang ang magamit mo. Isang, yung large talaga, isa. Pero parang medium to siya eh. I'm thinking about to use two. Pero I will see later. First ko muna gagamitin is one lang muna. Tingnan ko kung maano ba siya. And then of course, yung nagpapatubo sa ating Spanish bread is ang yeast. Actually guys, hindi instant yung nabili namin. Yung nabili namin is kailangan pa siyang i-dissolve sa, wat sa water, either water or the milk. Pero sa milk ko siyang dinisolve. Dapat mag pa tayo ng mga couple of minutes para siya dumami. Pero hindi na ako makapag -hintay. Pwede lang din naman. These ingredients are for the bread lang siya ha. Yung sa Spanish bread. Wala pa tayo sa feeling yung sa gitna na ipakalaman natin. Gagawin na lang muna natin is yung first base is yung bread. Start natin from, meron, meron pa ako dito yung codig so. <laughs> so, yung first is yung milk. Lagay natin dito sa ating mixing bowl. That's the milk. And then is yung egg. I think yung egg, okay lang naman siguro ito siya. One egg lang yung gagamitin ko kasi okay lang din naman siya. Hindi siya masyado malaki, hindi siya masyado maliit. And then next is the 3 tablespoon of sugar. And then now is yung yeast. So dapat 2 tablespoon. 2 teaspoon pala, 2 teaspoon. Pero yan ako na lang siya dyan. And then of course, mix. Make sure na mag-dissolve yung sugar. I think nag-dissolve na siya. And we can now add the, the 3 cups of flour. Add, mag add tayo ng salt about 1 teaspoon pero 2 pinch lang yung gag gagamitin ko pang paano lang to siya guys pang pabalance ng sweetness so mix mix lang ng mix mag change lang ako ng spatula mas madali siya pag spatula yung gag gagamitin yan add the butter. Ang dami nito, so make sure lang na nasa sa inyo na yun. Basta ang ano lang siya, 3 tablespoon lang talaga siya. So this time everybody, we can now knead the dough. So we have to massage the dough with a sprinkle of... Malinis na to everybody ha. Nilinisan ko na yung siya before. So lagyan natin yan. Kasi dito tayo mag knead the dough. You can also, you can anyways put oil here. Pero mas maganda siguro siya pag ano. Yan. Lagyan lang natin dyan. Now we can start. Yan lang. Knead the dough. Massage the dough. Until mag fine yung kanyang texture. And if you think na, na, na ano na, wala na siyang flour sa base, you can put more. Para hindi siya didikit. So here. So, once na fine na talang texture niya, parang fine na siya, di ba? Then you can use oil or, but me, I, I will be using butter. The rest of the butter na ginamit ko kanina, meron pa naman, so, i-cover lang natin siya dyan. And then continue. Pampalas na kasi to siya. Ayan. Ili-leave lang natin siya ng ganyan guys. Pero kakavira natin siya. Ayan. Pwede din natin itong gamitin. Lagyan natin dyan. Hanggang siya mag-double. Pag na-double na siya guys, so that means ready na siya. So ili-leave lang muna natin siya mga couples of minutes. Then babalikan natin to. So while waiting, gagawin na lang natin ang feeling. Ng feeling? <laughs> Yung feeling sa ano? 
sa ating Spanish bread. Very simple lang din. They only have three ingredients. First, one cup flour. All-purpose flour, guys. Doesn't matter. One cup. One cup brown sugar. Actually, ito na lang ang last na brown sugar namin. So, okay lang yan. And then, one half cup of butter. Hindi na siya melted. Room temperature na siya na butter. Medyo madami-dami yung ginamit ko. Hindi siya about one half cup. Kasi gusto ko kasi yung butter. Yung mafeel ko talaga yung butter. Diba? Mas masarap yun eh. Very simple lang to siya guys. You just have to put all together. And then the butter. And then mix-mix na. You can use your hands if you want. So, ganyan lang siya. Hanggang siya ma-mix ma lahat. Medyo na-mix na talaga siya. Lahat. So, dapat ganyan ang texture ng ating filling. So, so look naman guys kung paano siya nag-double. <laughs> na ano talaga siya. So, ayan. Ang laki na talaga niya. Ooh nag triple siya, hindi lang siya nag double so I'm gonna put some oil in my hand because we still have to massage it again and massage, massage lumit siya, lumit siya <laughs> pero ganyan naman talaga siya massage and we have to roll it in here so lagyan natin ng oil para hindi didikit dito so yan talaga ang texture niya guys so dapat ganyan siya diba? and naka ready na din ang ating lalagyanan with parchment ito na din ang ating breadcrumbs and of course ready na ang ating ang fillings parang ang laki ng showpaw no <laughs> hindi ako marunong gumamit ito ah ito yung problema guys pag maliit yung kitchen nyo yan para maging even so i-divide natin yan ayan bahala na hindi siya ano guys so, tingnan natin mga ilang peraso siya magagawa natin. I think madami to. So, hindi pa yan. Ano guys? Ano yung pa yan natin? Um, ganyan. Tapos, i-roll. Tapos, ikaw na magdi-decide if malaki ba siya or maliit. So, lagay mo lang dyan. Ganyan lang siya. Ayan. Dapat talaga malinis yung ano nyo ha? Ganito. Yung platter ba tawag na? Ano hindi ko ano. Kasi nagnunod-nunod-nunod ka, diba? So, dapat malinis talaga yung ano mo. Okay lang yung hindi perfect yung shape niya, o di ba? Hindi naman to ano, hindi naman to pang bakery. Atin-atin lang naman to. So, yan guys, isiset lang natin yan para hindi siya magdikit-dikit. So, gagawin na natin yung magfe-feeling na tayo guys. So, ganyan lang siya. If a flat niyo lang, not so thin para, para pag-bake niya, hindi siya ano, hindi lalabas yung feelings, di ba? So, ganyan lang, di ba? And roll. And here, a little bit, para hindi siya lalabas nga. Ayan. So, i-close nyo lang siya dyan. And then, sa ating breadcrumbs. So, roll, roll, roll. And then here in our pan. Another one. And then the fillings. The fillings is still mutual. <laughs> Oh my god, but naman ganon. So it's up to you if you want more feelings, then of course, lagyan yun ng marami. Just don't forget na butter to, pag nag bake to siya, so maano talaga. Ayan, roll. Magro rolling in the deep lang tayo dito. So wag masyado dikit dikit kasi guys, tutubo pa yan pag nag bake na di ba? Yan yung problema, as I've said, kung maliit yung ano mo, kusina mo, sorry na lang. Hindi tayo ala Libian kitchen, di ba? Ang laki. <laughs> Mas maganda din siya guys pag, kunyari, na-measure niya na to siya. So, itong feelings, i-ano niyo na din, i-measure niyo din na ilang piraso siya para patas talaga. Ay, sa akin, hindi ko siya nagawa. And ayan, nagawa na siya natin, Naka, napagkasya natin siya guys. Actually, hindi siya dapat ganito kasi tutubo pa to eh. So, I'm sure pag tapos na to, <laughs> magdidikit-dikit to lahat. Pero, I have no choice. So, kailangan siyang i-one i bake ko lang talaga siya. And then, before natin siya i-bake, i-rest pa natin siya ng mga 10 to 20 minutes pa guys. So, with cover. So, kailangan pa siyang ma-rest. So, leave lang natin siya ng about 20 minutes tapos tsaka na natin siya i-bake. They are ready na, ready na sila. 
look guys, nag <laughs> nagsisiksik ka na talaga sila. Ang luck ni na. Plus, mabibake pa to. Magdidikit-dikit na talaga to. Okay lang yan eh. No problem. Wala na akong choice. Ayaw ko na mag twice bake. Nagsisiksik ka na talaga sila sa laki guys. So, after 20 minutes, ganito na sila kalaki. Tapos, ibibake na sila ng 180 degrees Celsius for 18 to 20 minutes. Nag Nakapreheat na din yung, ano guys, yung oven. Para pagpasok nito, diretso talaga siya. Init. Pasok ko lang to. And after 20 minutes, may pasnax na tayo with coffee. <laughs> And I'll see you guys later. See you in 20 minutes. It's ready na guys. Naghoot gid sila ay. <laughs> oh my god, it's so big. Naghoot gid guys. Wanna take my hands. Oh, ang sarap. So guys, after 15 minutes, it's ready. <laughs> Oh god, ang dami, ang lucky guys. Naghuot. <laughs> Nagsisiksikan talaga lahat. <laughs> and here it is, our Spanish bread. Si Franca gumagawa ng coffee. So nagpapagawa nga ako ng rude coffee. Diba? <laughs> and excited daw ako. Medyo mainit pa talaga to siya guys. Pero tingnan natin kung ano ang nasa loob. Ayan. At i-open na natin kung ano ang laman niya. Look at this naman, everybody. Ayan! Diba? Ang sarap! So, ayan, diba? This is our Spanish bread. Grabe naman ang palaway. Sino may hilig sa Spanish bread dyan? Comment kayo. At anong gagawin natin next time? Ay, ano ang ibibake natin next time? First bite. Mmm. Mmm. Tamang 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 tamis. So, it's another touchdown cravings. Diba? <laughs> ano ka sa background to? Actually, hindi pa kami gutom. Gusto naman may try. I can only eat one. <laughs> so, success ang ating Spanish bread. Perfect talaga ito pang breakfast or mga ganito oras, di ba? Nakapag-second round si partner. Ako hindi, nabusog na kasi ako. Kumain ako ng lunch, mga one hour ago pa yun eh. So, busog pa ako. So, yung nagawa ko is 17 pieces. So, pwede ko yung i-freezer. Yung iba, kasi hindi naman namin yung makain lahat. Tapos hindi din kami kakain everyday nito. Ang sarap niya with coffee. So, everybody, yun na lang. Wala na akong ganap for today. It's 2.30pm. Hindi din ako magluluto for dinner. At dito, nagtatapos ang ating vlog for today. Thank you po for watching and ingat po kayong lahat. And don't forget to like, share, comments, and sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe. And thank you po. Until in my next vlog, everybody. Ingat kayong lahat. Cheers!